Shalom, shalom, nation de la terre. Shalom, shalom, uh, nations of the earth. Une fois de plus, c'est un plaisir pour nous d'être devant vous. Once again, it is a pleasure for us to be in front of you. Et pour continuer avec notre sujet qui est très important, qui est le mystère du monde des ténèbres. To continue with our subject, which is important and which is also about the mystery of the kingdom of darkness. Et comme les vidéos précédentes, on a vu comment le monde spirituel s'est organisé spirituellement avant maintenant de descendre dans le monde. As we have seen it in our previous uh, videos, how the uh, kingdom of darkness uh, organized themselves first in the kingdom before coming down to the earth to rule. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment ils vont faire leur descente dans le monde physique. In this video, we're going to show you how they will uh, proceed mm -hmm. to descend on the physical earth. Alors pour cela, nous allons regarder notre tableau. For that, let us take a look at our diagram. Alors ici. Le tableau, nous allons voir qu'on parle du royaume terrestre. Here, uh, on our diagram, we talk about the physical kingdom. Alors ici, le royaume terrestre, c'est pour nous dire simplement que c'est la descente des, des esprits sur la surface de la terre. So this uh, earthly kingdom is talking about uh, the uh, descent of uh, the spirit on the physical earth. Mais avant cela, nous allons voir qu'on parle du premier nouveau. But before that, you can see that we talked about the first level. Alors, le premier nouveau, nous allons voir simplement que c'est pour nous expliquer un peu pour le, 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 le faux père, la reine du ciel et le faux prophète. So, this uh, first level is for us to explain to you the uh, presence of the, uh, uh, the first, the second, the, the third and the fourth, which is uh, the uh, father, the queen of heaven and the uh, false prophet. Alors, on a vu de, dans le dans vidéo précédent que le monde spirituel c'est le faux père, la reine du ciel et le faux prophète ont eu les représentants qui sont descendus avec la quatrième bête dans le troisième nouveau et dans le premier nouveau pour arriver maintenant sous la surface de la terre. In our previous video, we told you that uh, it was uh, the representative of uh, the father, the queen of heaven and the false prophet along with the fourth beast that descended uh, to the third level and then the second until they uh, entered uh, they descended onto the earth. Alors dans le premier nouveau encore, nous allons voir que c'est toujours concernant d'abord les esprits, c'est concernant d'abord les anges déçus. So still with the first level, you will see that we're talking about uh, the fallen angels. Alors ici, le premier nouveau, c'est pour cela qu'on va voir dans le premier nouveau, on parle du, du, du premier qui est le père, la reine du ciel et le faux prophète. That is why at this first level, we're talking about uh, the one which is uh, the uh, father, the uh, third which is the queen of heaven and the fourth which is the false prophet. Alors la quatrième bête est descendue avec les deux groupes qu'elle a, elle a, elle a appris dans le monde spirituel, plus maintenant les représentants des de, de, de trois pour descendre maintenant sous la surface de la terre. And then uh, you have said that uh, the queen of heaven and uh, the fourth beast uh, will take uh, the two groups that uh, she trade in the kingdom of uh, darkness along with the representative of uh, the three up there to uh, descend uh, to the earth. Alors quand ils vont descendre, when they descended, on va voir combien les... Ils vont se représenter ici étant le premier, le quatrième et le troisième. So when they descended, we see how they are represented themselves as the first, they are fourth and they are third. Alors ici, quand nous parlons du premier, on parle du père. When we talk about the first year, we actually relate, uh, uh, referring to the father. Alors quand nous parlons ici du quatrième, nous parlons du faux prophète. And the fourth year, we are referring to the false prophet. Et quand nous parlons ici du troisième, nous parlons de la reine du ciel. Talk about the third year, we are relating, are we referring to the uh, queen of heaven? Alors ici, le faux père, le père est présenté étant le premier et la, la, le quatrième c'est le faux prophète et troisième c'est la reine du ciel. So here, the father is uh, uh, identified as the first. And the queen of heaven as the third, and the false prophet as the fourth. Alors ici nous allons voir que le premier qui est le père, le faux prophète et la reine du ciel vont maintenant prendre la place du créateur qui est Ahayaban. So here you can see that uh, the first, uh, the third, and the fourth, the first here is going to take the place of uh, Ahayaban. Alors lui, il va prendre la place d'Ahayaban et le quatrième maintenant qui est le faux prophète va prendre la place d'Adam. Sous la surface de la terre. And then uh, the uh, false prophet, who is the fourth, is going to take the place of uh, Adam on the face of the earth. Alors ici, le troisième qui est la reine du ciel va prendre la place de Hawa sous la surface de la terre. And here the third, which is uh, the queen of heaven, will take the place of Hawa on the face of the earth. 
Alors ici, on va voir que, au lieu que how Adam soit le maître, on va voir que c'est le, le faux père, le faux fils qui va être euh, Adam sous la surface de la terre. So, ici, au lieu de Hawa, on va voir que c'est la reine du ciel. Alors ici, au lieu de, 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 de vrai qui est à Hayaban, on va voir maintenant que c'est le diable qui va prendre la place du vrai. So here you will see that instead of Adam to uh, control, uh, to uh, sit on the throne, it is uh, the false prophet or the false son. And here, instead of uh, Awa to uh, sit on the throne, it is uh, the queen of heaven. And uh, here, instead of uh, Ahaya Bam, the true one to uh, rule, it is going to be the devil himself. Alors voilà comment le monde spirituel s'est présenté. And this is how the world of darkness uh, presented himself. Lui, le père. Here, he, the father. Le fils. The son. La reine du ciel qui va de qui est la mère. And the queen of heaven, who is the mother. Donc, c'est les trois qui sont dans le monde spirituel, c'est les trois encore qu'on va faire descendre pour commencer le règne au milieu des humains. So the three in the kingdom of darkness are the ones that will come down to the uh, uh, earth to uh, rule among humans. Alors nous allons voir que le, le, le diable va être maintenant le père de toute la création. Here again we can see that the devil will become the father of all creation. Au lieu que ce soit Hayaban, pour qu'il soit le père de toute la création, qu'il soit le Abba de toute la création, on va voir maintenant que c'est Shautan qui va venir prendre sa place et lui, il ne pourra pas être Abba, mais il va être le père. So instead of uh, Ahayaban to be the Abba to all creation, it is now the devil who will uh, take that place, but he will not be called Abba, but he's going to be called Father. Alors, nous allons voir que c'est après cela comme il ne peut pas créer, c'est là qu'il va encore prendre les deux autres anges pour descendre encore avec eux sous la surface de la terre, afin que les deux puissent prendre maintenant les deux créatures de Hayaban. So, because he cannot uh, create the devil when descending, pick the two other angels to represent uh, those uh, who were supposed to rule on the earth, meaning uh, Adam and Hawa. Alors, nous allons voir que le, le, le fils de Shautan, le l'ange qu'il a choisi comme étant le fils, c'est lui qui va être maintenant appelé Adam sur la surface de la terre. So the son of the devil, which is a fallen angel that he has picked to play that role, is now the one that, that took the place of Adam and being called uh, 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 the, the, the son. Alors la, 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 le, la reine du ciel aussi va prendre la place de Hawa et c'est elle maintenant, au lieu que Hawa soit maintenant la mère de toute la création, c'est lui maintenant, c'est la reine du ciel qui va être la mère de toute la création maintenant. So the same thing also with uh, Hawa, instead of Hawa to uh, be the mother to all uh, creation, humanity, it is now the queen of heaven that is being called the mother of all humanity. Alors nous allons voir sous, sous le tableau que c'est pour cela qu'on parle ici de gouvernement. So here still on our diagram, you will see that we talk about the government here at this level. Alors nous allons voir que le faux, le, le père, la, le faux prophète, il va maintenant se regrouper ici pour pouvoir maintenant faire les descendre sous la surface de la terre. Here you see that uh, the uh, father, the, uh, the son and the queen of heaven, they will come and, uh, you know, dwell here so that they can prepare for their descent. Alors ici, pourquoi le gouvernement? Parce que c'est là qu'on va voir que toute la naissance va avoir lieu. So why are we talking about government? The reason is because of from that government every uh, birth will take place on the earth. Et c'est pour cela qu'on a vu que c'est la quatrième, c'est la, la c'est la reine du ciel qui va prendre cette place parce que c'est elle d'elle de, de, maintenant va faire naître maintenant toutes les autres organisations. And that is why the queen of heaven took that place because of, through her everything uh, will uh, come to pass will uh, come to exist uh, into existence. Alors nous allons voir que c'est grâce à elle le père va être connu, c'est grâce à elle le, 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 le fils aussi va être connu et adoré sous la so surface de la terre. We see that uh, thanks to her the father will be made known to the earth and also uh, the son will be made known to the earth and be worshipped. Alors nous allons voir que la, 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 la reine du ciel va travailler avec la quatrième bête ensemble pour descendre maintenant et régner sur la surface de la terre. Then you will see that the fourth beast will work alongside with uh, the queen of heaven so that they can come down to the earth to begin their rule. Alors nous allons voir que après le gouvernement on va mieux vous connaître mieux en euh, parler de ces de, de tout ce qui est par là qui est le gouvernement physique le drapeau physique le drapeau national, l'hymne national et tous ces détails, nous allons mieux parler de ça au fur et à mesure que nous allons continuer avec nos vidéos. So as uh, we continue with our videos, we have time to uh, talk to you about uh, uh, 
what is here, meaning uh, the physical government, uh, the national flags, the national anthem, and also uh, the national emblems. We, we didn't write here, but you have it uh, in French. Alors, ici, nous allons voir que c'est pour nous simplement nous dire que tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel, comme on avait déjà vu, c'est ça qui va exactement descendre sur la surface de la terre. Rien ne sera augmenté et rien ne sera diminué. Ça sera parfait, copie parfait qui va être existé sur la surface de la terre. Just like we have taken time to explain to you how the spiritual world organize themselves, they are going to bring down to the earth the exact reflection of what they established on the earth in the kingdom on the earth. There will be it will be exact representation. There will be no nothing less, nothing more. Alors ici nous allons voir que même quand on parle de drapeau national, on va voir que ce drapeau national est exactement le copie de celle qui se passe, de celle qui est établie dans le monde spirituel. When we talk about the national flag, know for sure that it is the exact representation of what is in the kingdom of darkness. Et quand on parle aussi de l'hymne national, nous allons voir que c'est la même chose, c'est le même copie qui est dans le monde spirituel, c'est ça qu'on va faire descendre dans le monde physique. And when we talk about the national anthem, it is the exact representation in the kingdom of darkness that we see here on the earth. Et quand on parle aussi de l'emblème de toutes les nations, on va voir que c'est exactement ce qui s'est passé dans le monde spirituel, c'est ça qu'ils vont faire descendre dans le and when we talk about the uh, national emblems, it's the exact representation of what is the kingdom of darkness that is uh, being also uh, displayed on the earth. Alors, nous allons continuer à regarder. Alors, on va voir que maintenant, la Reine du Ciel et Catherine Bert, plus maintenant les deux autres groupes qu'on avait vus dans, le premier, dans notre première image, on va voir qu'ils vont descendre maintenant sur la surface de la terre qui est encore le troisième royaume. So after that, we see that uh, the uh, fourth beast, along with the two groups uh, that uh, should train in the kingdom of darkness, will continue their descent until they are third kingdom on the earth. Et on va appeler aussi le premier pays physique. And we also call it uh, the first physical country. Et pourquoi on parle de l'Afrique? Why are we talking about Africa? Parce que c'est la première création de Ahaya Ban. Because it is the first creation of Ahaya Ban. Afrique n'a pas été créée par Shautan. Africa was not created by Shautan. C'est Ahaya Ban qui a créé l'Afrique. It was Ahaya Ban who created Africa. Et il a créé l'Afrique étant la Bayat. And he created Africa as the Bayat. C'est là qu'il devait régner et il devait se faire connaître et sa volonté devait être épapiée dans toutes la, la, la génération en génération. It, it was there that he was supposed to reign and made himself known and his will. Be, not, be made not unto all generations or throughout our uh, uh, ages. Alors, c'était la volonté de Hayaban qui était Afrique. So the will of Hayaban was actually Africa. Alors c'est pour cela que nous allons voir lors de notre de notre de continuation de notre enseignement sur la vidéo, on va voir que Shauta ne pouvait pas contrôler Afrique, Shauta ne pouvait pas eh, distinguer ce qu'il devait faire avec Afrique. C'est pour cela qu'on va voir qu'il va faire des changements afin qu'il puisse régner, qu'il puisse régner et dominer maintenant sur l'Afrique plus tard. As we move on in our teaching, you will know we help you see why the devil. Uh... Uh, managed to uh, rule Africa because in the first place he couldn't uh, rule Africa. He didn't understand how he could manipulate Africa in order to rule it. But later on he will find ways to do it. We will explain that to you. Alors c'est pour cela que dès dans le monde futur, on a vu qu'il a enlevé d'abord la famille qui était la plus première en position. Il va enlever la famille première position pour même mariage en première position. Et c'est après ça maintenant il pourra récupérer maintenant la famille. So what he did was uh, in the kingdom we told that uh, instead of the family to come first, he uh, you know uh, turned it upside down and uh, placed uh, their marriage on top. And uh, through that uh, scheme and manipulation, he was able to uh, take over Africa. Alors c'est pour cela qu'on va voir ici qu'on a parlé de la famille physique qui est aussi divisée en deux groupes. That is why here we told you about uh, the physical family which is also divided into two groups. Et toujours la première partie va être toujours dans le monde spirituel qui sont purement des esprits et maintenant deuxième là ça sera maintenant les êtres humains. So still uh, following the same principle the one group will stay in the kingdom of darkness which are pure spirit fallen angels and the second group will come down to the earth which is a uh, Uh, made of uh, human beings. Alors ici, quand on parle de la famille physique et qui était divisée en deux groupes ici là, c'est pour nous dire simplement que les esprits qui sont descendus avec la quatrième bête au deuxième niveau là, c'est eux qui vont descendre pour être 
purement les esprits, mais qui seront maintenant les esprits qui, qui, qui représentent la famille. So we see, we told you that uh, the, uh, queen of, the uh, fourth beast descended with uh, two different groups. So these are fallen angels, and they're the ones uh, at this level that uh, will come down, will go down to the earth with uh, the uh, fourth beast, still being uh, fallen angels, but they're going to play the role of a uh, physical uh, family. Alors, pour nous dire simplement que avant que la naissance, avant que les humains ne soient, c'est d'abord les esprits qui ont d'abord été appelés d'abord famille. So, we want you to know that uh, before uh, the family uh, becomes a uh, physical, the first that were family, that was family, was actually uh, the fallen angels. Alors, même les esprits, ils n'ont pas connu directement les êtres humains étant la famille, mais ils ont connu d'abord en tout et d'abord étant famille, et c'est après qu'ils vont reconnaître maintenant les êtres humains. So, the spirit didn't know anything about family with human beings. They, they, they know, they knew family among themselves in the spiritual realm before they are come in contact with uh, human beings because they're the ones that will impose family to, hum to humans. Alors, ils sont descendus étant famille sous la surface de so la terre. So they came down to the earth as family. Et deuxième niveau de famille maintenant, ça sera après les êtres humains. So the second level of family will be after humans. Alors, nous allons voir que cette famille qui est Afrique, qui était la première création de Hayaban, on va voir que ça sera maintenant changer, c'est comme ça sera délogé et maintenant on va voir que c'est le deuxième, deuxième royaume maintenant qui va être au-dessus maintenant du premier royaume. So we have told you that Africa is, was the first creation of a higher bound and it was the bite of a higher bound but what the devil did was to uh, uh, turn it upside down and uh, now bring Europe up to Africa in the second kingdom. On ne on peut pas remettre ça en haut parce que c'est le tableau, mais on va simplement, vous allez simplement nous suivre et dans l'explication. Vous allez mieux comprendre ce qu'ils sont en train de dire. So we, we couldn't have uh, placed it up here, you know, Europe above Africa, up Africa below Europe, but uh, through the explanation, you will understand what we're talking about. Et vous devez vraiment nous suivre. You have to follow us. Parce que on doit voir les choses telles que c'est passé. We have to show you things uh, the way they uh, started out. Parce que ce n'est pas pour vous expliquer ou plaisir pour vous expliquer, mais c'est parce qu'on veut aller quelque part qui est très, très important pour nous, les, les, pour nous la création. So it is not just for the sake of explaining things to you, but it is so important for us because we want to take you to uh, somewhere. Et c'est pour cela que nous devons prêter attention parce que ce qu'on est en train de, de nous révéler ici, ça va non seulement nous aider, mais aider aussi nos nations. So what we explain to you here is going to help you, not only you, but also your nations. Alors, c'est pour cela, nous devons vraiment le suivre. And that is why we must uh, follow carefully. Alors, ici, on va voir que c'est le deuxième royaume, et on va voir aussi que c'est le deuxième pays physique. Here you can say that it is the second kingdom, and also uh, the second physical country. Alors, ici, quand on parle de, de, de l'Europe, c'est pour nous dire simplement que le monde spirituel, va encore toujours être divisé en deux groupes toujours, qui est le mariage physique, mais qui est aussi divisé en deux groupes. Comme toujours, le même principe, c'est d'abord les esprits, et après les esprits, maintenant, viennent les êtres humains. So, the same thing is going to happen here, the same principle. Here we have Europe. Here again, you see that uh, the marriage is going to be divided into two. There will be, a, a, you know, a, a, a one group that is going to be purely uh, fallen angels, and then uh, the other group is going to be humans. Alors, on va voir, ça, ça va être mieux expliqué lorsque nous allons continuer de suivre nos, nos vidéos. On va voir pourquoi on a, parlé, on a vu, on a mis Europe, hein, Europe qui va être maintenant le, le mariage, qui va parler du mariage physique et qui est divisé en ces deux groupes. So, we will continue to uh, shed light on this and why we uh, place Europe here and I'll talk to you about the physical marriage which is divided into two groups. Mais aussi, on va voir que ce qu'on qu devait mettre ici, c'est ce qui est là maintenant. Et on va voir que, tu vois, ici maintenant, c'est le mariage qui va être devant et maintenant la famille va être en bas. So, down here, you can see that uh, the uh, order of things have changed. Here, we have uh, Europe up and Africa following, meaning that uh, marriage up and then... Uh, Our family will come down. Alors, le mariage, d'abord, c'est les esprits. C'est eux d'abord, et ils ne connaissent pas d'abord le mariage 
êtres physiques ne connaissent pas d'abord la relation entre les êtres humains, mais ils connaissent la relation entre eux d'abord parce que c'est eux qui sont d'abord appelés mariés. So marriage is first of all about a fallen angel, purely spirit, because they didn't know any marriage when it comes to human beings. Because they lived marriage among themselves before they, could, before they took it down to the earth. Alors, ce que nous devons juste savoir ici, c'est quoi? C'est que les esprits qui sont descendus sous la surface de la terre sont époux. Et maintenant, après, ils vont organiser les êtres humains maintenant et que, enfin que les êtres humains maintenant soient l'épouse. So, when these uh, fallen angels uh, uh, came down to the earth, they came down as uh, husbands, if you want it, uh, bridegrooms. And then they organized humans to become their bride or the wives. Alors, aucun être humain n'est époux. So, no human being is a husband or a bridegroom. Tous les êtres humains qui existent sous la souffrance de la terre sont tous épouses du monde des ténèbres, des esprits. So, any human being that is on the face of the earth is a bride or a wife to the world of darkness. Alors, c'est eux qui sont venus d'abord avec eux cet mariage et après le mariage encore on va voir ils vont être encore appelés les enfants aussi physiques et les enfants physiques aussi comme nous le voyons ils sont aussi divisés en deux groupes le premier d'abord c'est spirituel et le deuxième maintenant c'est les enfants qui sont les êtres humains so you can see that uh, they're the ones that will come with the physical marriage divided into two groups and then the physical children also divided into two groups meaning still following the same principle that uh, one part one group of uh, the children are going to be purely spirit and then the other one will be humans alors ici le mariage c'est pour nous dire simplement que les êtres humains vont se marier avec d'abord les esprits et c'est les esprits maintenant qui vont les connecter à, à, à établir maintenant ce que eux physiquement ils doivent vivre entre eux. So the uh, what is going to happen is that uh, it is the spirit that will uh, uh, get uh, connected to the humans and then they begin to teach them uh, what they want them to live and experience on the earth. Alors, quand nous parlons encore des enfants, c'est la même chose. C'est les esprits qui sont venus sous la souffrance de la terre étant les enfants. Alors, quand les êtres humains maintenant vont se unir, tout ce qui va sortir de ces êtres humains maintenant vont appartenir encore au monde spirituel. So, when we talk about the children, they are purely spirit when they come to the earth and uh, two people come together, humans, uh, in uh, a relationship of marriage, what will uh, be born is going to be children connected to the, uh, those uh, spiritual children. Et c'est pour nous dire simplement que aucun être humain ne s'appartient lui-même. So just to let you know that no human being is, uh, you know, all himself. Tout ce qui a été fait et tout ce qui a été créé, c'était simplement pour connecter les êtres humains aux esprits, afin que les esprits soient le, la mère, soit le père ou soit le, le leader du monde physique. So what they did was just to connect uh, humans to spirit so that the spirit can be father, they can be mother and they can control everything on the earth. Et avant maintenant, après ça maintenant, c'est là ils vont laisser maintenant les êtres humains vivre cette, ces expériences. And it was after that that they will allow humans to uh, have their own experience. Alors Europe on va voir que c'est lui maintenant qui va représenter le mariage parce que après toutes ces choses, c'est lui maintenant qui va être le représentant du monde des ténèbres et c'est lui qui va connecter toutes les autres nations maintenant au monde spirituel. And that, that you will see that Europe will become the husband, uh, you know, when it comes to marriage, because Europe is going to be the one to, to uh, be connected to the spiritual world and also connect the rest of the nations to the spiritual world. Alors ici, nous allons voir que lorsque cela va se passer et que l'Europe va prendre la première place et l'Afrique va prendre la deuxième place, on va voir maintenant que la seule chose qui va ramener maintenant l'Afrique à sa place, ça sera seulement que la semence. So when they are organized the thing this way, the Europe is now above Africa and Africa below Europe, what will bring Africa back to its initial position is going to be the seed. Et simplement dit que ça sera la promesse que Ahayaban va faire à Adam. C'est la, la promesse là seulement qui peut ramener l'Afrique à sa place. Just to say that it is the promise uh, that Ahayaban gave to Adam that will uh, bring Africa back to its uh, rightful uh, position. Et c'est lui qui va révéler d'abord, non seulement il va révéler le monde spirituel, mais il va révéler aussi le monde d'Ahayaban et ramener maintenant toute la création vers celui qui les a créés. So he's the one to uh, expose uh, the uh, world of darkness and also reveal the uh, kingdom of a higher band and bring all to 
Ahayaba. Et nous allons voir plus tard comment il va le faire. And then uh, later on we see we see how he did it. Comme je disais tantôt, on va voir que on va voir la raison pour laquelle l'Europe va être époux. So as I was uh, telling you earlier, we see uh, how Europe became the bridegroom. Et l'Afrique devient épouse. And Africa becomes the bride. Mais on va continuer, à, on va revenir là-dessus. Mais pour le moment, nous allons voir que l'Afrique va reprendre sa place grâce à la semence. But before we uh, deal with that, let us uh, see that uh, Africa will uh, get back to its uh, initial place uh, through the seed. Et ici, on va voir que c'est Ahayaban qui va promettre, il va donner une promesse à Adam en disant que il va, il va le sauver, lui et sa descendant, lorsque il va se faire chier dans sa descendance. Here it is Ahayaban uh, promising uh, Adam that uh, he will save him only when he will become flesh in his descendant at the end time. Alors c'est quand maintenant le diable va finir de prendre toute l'humanité et qu'il va, va croire qu'il a dominé et qu'il n'y avait plus rien qui va le contrecarrer et contrecarrer ses plans, c'est là que maintenant Ahayaban va ramener maintenant la promesse à la, il va, il va ramener maintenant la promesse et dans la promesse là, ça sera la semence. So it is when the devil will uh, think that uh, he has uh, conquered everything on the face of the earth and there is nothing that will stand uh, uh, on his way that Ahayaban will uh, bring back, uh, will bring uh, the seed. Et lorsque la semence va venir, on va voir que la semence va venir pour ramener l'Afrique à sa place et ramener aussi l'Europe à sa place. And when the seed uh, comes, uh, he will uh, uh, take Africa back to its place and uh, bring uh, Europe back to its place too. Et pourquoi on dit que l'Afrique va retourner à sa place parce que l'Afrique c'est la création. Why are we saying that Africa has to go back to its initial place? The reason is because uh, Africa is the first creation. Et c'est là que Ahayaban a mis tout la connaissance et tout sa plénitude de sa volonté. It is uh, there that Ahayaban has placed all his uh, fullness and the fullness of his uh, will. Et on va voir que c'est dans la semence, c'est la semence qui va révéler le cœur d'Ahayaban sur la surface de la terre. And uh, the seed is going to reveal the heart of Ahayaban on the face of the earth. Et c'est lui qui va venir établir la volonté, le désir et le plaisir d'Ahayaban sous la surface de la and terre. And he is the one to come and the will, the desire and the pleasure of Ahayaban on the face of the earth. Et révéler encore le camouflage ou mélange des Shaoutan et ramener toutes choses à sa place. And to reveal all the uh, schemes and lies of uh, Shaoutan and bring everything back to normal. Alors nous allons continuer à regarder dans nos prochaines vidéos. So we'll continue to see in our next uh, video. Comment Shaoutan continue toujours de régner et de gouverner la surface de la terre. How uh, Shaoutan will continue to rule and uh, uh, govern the uh, earth. Et merci pour nous avoir suivis. Thank you for listening to us. À, à la prochaine vidéo. And I'll see you in our next video.